以为此人当真有什么真知灼见呢？结果只不过是为自己争一个舍身以正的名声。哼，这命官大臣跟四珠班子有什么区别？在朕身上，他们都只不过看到损益。结果呢，一个个办法想尽，到最后都弄巧成拙。这是何处？为何如此荒凉？回陛下，再往前走便是南宫了。南宫？是。都走到这儿了，为什么不早说？你是锯了嘴的葫芦吗，穆德谦？呃穆德谦，奴婢在。朕让舒荣妃在南宫自省。你倒把这装扮成幽静宜居的别炉了？哎，奴婢不敢，奴婢不敢。呃，这，这只怕是舒荣妃她自己。呃，这，哼，他倒是知道自得其乐。这琴虽然旧，却是把好琴。没想到门口那几口箱子里，能翻出这种好东西，也不枉费咱们翻箱倒柜翻了那么久。嗯、这琴的制式，已不多见了吧？即便在宫里。弹得好的人也不多。不知陛下驾到，臣妾仪容不整，有失礼数，请容臣妾去更衣整装。你在朕面前失礼，又不是第一次了。礼数二字，现在才想起来，会不会太迟了？朕让你来南宫，是让你静思己过，不是让你来消遣的。这是挂坠上的神像。是的，陛下，龙尾神是保佑助你的天神，雷州之外少有人信这个。臣妾克他，就是想讨个好意头，希望龙尾神可以护佑平安。护佑平安。你人在这深宫之中，自有朕来保护你的平安。那你克这个？是护佑谁的平安？是黄泉营的汤钱字，还是季风馆的方海氏？不为任何人，只为我自己。自己？提兰的生母，出身卑微，经常教育提兰，要看得清自己，区区此身。并没有可以忽悠他人的能力，只为自己而已。
。正旭，你的剑术是越发娴熟了呀。谢父皇。嗯。父皇，二弟的剑术精湛，来年博要想请二弟为博要开弓。让正旭为你开弓。是，请父皇准允。也好，日后你二弟到底还是要辅佐你的。行了。朕还有奏折要批，你们呢？接着练。恭送陛下。围猎时开弓不是下人干的活吗？别说了，出去前母妃特意叮嘱过，叫我们别生事。我国以人证治国，并不需要武夫。他怎么能懂这些？到底是庶出。就是。母妃的身份低微，孩子是教不好的。朕也是庶出，神母尚在世时，他也总是教朕，让朕处处忍让。可后来朕才知道，这世上的事情，原不是样样要忍让的。陛下，子丹跟你就完全不一样。他总是想着要守住身边的人。自在曾经为了即将出征的战士雕刻百戏，来求他们平安。那你便效仿他，为三大营刚刚征召的三万新兵，一人雕一个龙尾神吧。陛下饶命！鼠妃只有一双手，如何刻得出三万个护身符？是啊，陛下饶命！臣妾遵旨。鼠妃，穆德庆，奴婢在。把雕刻用的材料给鼠荣妃送过来，她短什么缺什么，立刻让府库给她雕。是。一个人的心里。若是当真有谁，是不可能只求自己的。你会因为他笑而笑，你会因为他流泪而流泪。你知道，终有一日你们会分开，所以便暗自祈求，希望可以活得久一些。可当他真的走了，你会恨，恨自己活得太久了。那日你说，只要朕高兴，让你学子瓒也可以。朕告诉你，子瓒已经走了，朕永远都不可能高兴。